அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து முப்பது வயதிற்குள்ளாக ஒவ்வொரு மனிதரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பதிமூன்று வாழ்க்கை பாடங்கள் இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு வீடியோ இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அது பயன்படும் முதலாவது நேர்மறையான எண்ணங்கள் கொண்ட மக்களிடம் மட்டும் நட்பு வைத்துக் கொள்வது அதாவது நம்ம யார்கிட்ட நட்பு வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் பேசும் பொழுது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நேர்மறையாக அணுகக்கூடிய மக்கள் உங்களுக்கு கிடைத்தால் நீங்கள் அவர்களோடு அளவளாவிய நட்பை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நண்பர்கள்லேயே எனக்கு தெரிந்து மிகச்சிறந்த நண்பராக இருக்கிறது உங்களுக்கு புத்தகங்கள் இருக்கும் புத்தகம் இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் வாங்கி படிங்க மிகுந்த பயனுள்ள பல புத்தகங்கள் இன்று கடைகளில் கிடைக்கிறது ஆன்லைனில் கிடைக்கிது நமக்கு வாங்கி தயவு செய்து படிங்க அது உங்களுக்கு மாபெரும் பயனுள்ள ஒரு நண்பராக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய இப்போ கடந்த மோட்டிவேஷனல் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இரண்டு சிறுவர்கள் செல்கிறார்கள் ரெண்டு சிறுவர் சிறுவர்களில் ஒரு எட்டு வயதுக்கு உண்டான சிறுவன் கிணத்துல விழுந்துட்டான் ஆறு வயசு பையன் அவனை வாணி தூக்கி போட்டு கிணத்துல இருந்து தூக்கிட்டு கிராமத்துக்கு வந்துடுறார் ஊர் மக்கள் நம்பலை என்ன எப்படி எட்டு வயசு பையனை ஆறு வயசு பையன் வந்து எப்படி தூக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஊர் மக்கள் நம்பலை ஆனால் அந்த ஊருனுடைய தலைவர் இந்த விஷயம் போனோம்னா அவர் நம்புறார் ஆமாம் இவன் செஞ்சான்னு சொல்லி நம்புறார் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் எதுவுமே நீங்கள் ரொம்ப ஆராயமாக பேசக்கூடிய நபர் அல்லவே ஏன் இப்படி சொன்னீங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னாரான் காரணம் இவன் அவனை தூக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இது ஒன்னால் முடியாது என்று சொல்வதற்கு அங்கே ஆள் இல்லை என்பதாக சொன்னார் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை உங்களால் முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களை எப்பொழுது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஆங்கிலத்தினுடைய ஒரு ப்ரோவப் இருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃப்ளை ஹை யூ வாண்ட் டு ஜாயின் வித் ஈகிள்ஸ் நாட் சிக்கன்ஸ் அதாவது நீங்கள் உயர பறக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கழுகுகளோடு சேர வேண்டும் கோழி குஞ்சுகளோடு அல்ல அப்ப நீங்க சேரக்கூடிய நபர்கள் கழுகுகளாக இருக்கட்டும் அவர்கள் உங்களை மேலுயர பறப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் இரண்டாவதாக உங்களால் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு ஐ டோன்ட் நோ த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் பட் த சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் டு ட்ரை டு பிளஷர் எவ்ரி ஒன் பிளீஸ் எவ்ரி ஒன் அதாவது என்ன எனக்கு வெற்றியினுடைய ரகசியம் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் தோல்வியினுடைய ரகசியம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அது என்னன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உங்களால் எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கு நோக்கி நீங்கள் பயணிங்க அதற்கு தடைகள் வரத்தான் செய்யும் இதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னு சொல்கிற நபர்கள் இருப்பாங்க ரொம்ப ஆட்சேபனை தெரிவித்து அதை தடை செய்யக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க உங்களுக்கு நியாய ரீதியாக உங்களுடைய மனதிற்கு அது தர்ம ரீதியாக சரியாகப்பட்டால் இறைவனதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருந்தால் அதை தாராளமாக நீங்கள் செய்யுங்கள் அதில் தடைகள் வந்தால் அந்த தடைகளை நீங்கள் த தாண்டி செல்ல முயற்சி செய்யுங்கள் அதிலே நின்று விடாதீர்கள் யாரையுமே முழு உலகத்தையுமே உங்களால் பூ பூர்த்தி செஞ்சிட முடியாது மனசை திருப்திப்படுத்திவிட முடியாது இது நீங்கள் இரண்டாவது பாடம் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது யூ நீட் அ லைப்ரரி உங்களுக்கென்று ஒரு நூலகம் இருக்க வேண்டும் அந்த நூலகத்தில் நல்ல புத்தகங்களை நான் நிரம்ப வேண்டும் அந்த அளவிற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பு அதிகமாகும் நான்காவதாக கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் உங்களுக்கு உதவாது கெட்ட பழக்க வழக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நீங்கள் லிஸ்ட் போடுங்க அதிலிருந்து வெளிவருவதற்கு உண்டான முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபடுங்கள் ஐந்தாவதாக எதையும் முறையாக திட்டமிட்டு செய்வதை கற்றுக்கொள்வது ஒரு செயலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செயல் முறையாக திட்டமிட்டு செய்யக்கூடியதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது ஐந்தாவது ஆறாவது உங்களுக்கு கொடுப்பதை கொண்டு இது நிரந்தரம் என்று எண்ணத்தில் இருந்து விடாதீர்கள் நம்மளுக்கு எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ இறைவனுடைய புறத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது நிரந்தரம்ங்கிற எண்ணத்தில் மதமே அந்த மமதைன்னு சொல்லுவாங்களோ அதில் நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது வாலிபம் பணம் அடுத்த மாதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த மாதம் செஞ்சுக்கலாம் நான் என்னுடைய வாழ்நாளில் இப்படி தான் இருப்பேன் இன்றைக்கி எதாவது என்றைக்குமே எனக்கு இந்த வாலிபம் இருக்கும் என்றைக்குமே இந்த பணம் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மமதை மட்டும் கூடவே கூடாது அது நிரந்தரங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம பேசிடக்கூடாது இது மிக முக்கியமான ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கைப்படம் இது இருக்கும் பொழுது அதனை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துவதில் முயற்சிக்கணும் இதுவும் கொடுத்ததை நம்ம மமதையில் இருந்து விடாமல் அதை புத்திசாலித்தனமாக மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவது தான தர்மங்கள் செய்வது அடுத்தவர்களை ஆதரித்து நடப்பது இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் பணத்தை செலவழியுங்கள் ஏழாவதாக பட்ஜெட்டை ஏற்படுத்துங்கள் வாழ்க்கை பட்ஜெட் ரீதியாக நகரணும் கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் நகரக்கூடாது இவ்வளவு மாதத்துக்கு மளிகைனா மளிகையினுடைய அமைப்பு எனக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு மளிகை இருக்கணும் மாதத்தினுடைய காய்கறியினுடைய அமைப்பு இவ்வளவு இருக்குது அந்த அளவில் காய்கறி இருக்கணும் மாதத்திற்கு உண
அப்படியே அவங்க வார்த்தைக்கப்படுகிறார்கள் அது ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது சேவிங்ஸ் என்பது நீங்கள் சேமிக்கும் பழக்கத்தை சிறியதாக இருந்தாலும் சரி அதை சேமிங்க மேலும் ஒன்பதாவதாக நீங்கள் விரும்புவதை உங்கள் தேவை என்று நினைப்பதை விட்டுவிடுவது நம்ம விரும்புறதெல்லாம் தேவைன்னு இல்லை இன்றைக்கி போய் சும்மா அமேசானில் போய் ஷாப்பிங் பண்ணுற மக்கள் இருக்கிறாங்க தேவைக்குன்னு இல்லை சும்மா போய் அமேசானில் அப்படி பார்த்து பார்த்து அதை தனது தேவையாக மாற்றிக்கொண்டு வாங்கக்கூடிய மக்கள் நீங்கள் கச்சக்கமான பேர் இருக்கிறாங்க இது இது தவறான குணம் அதே போல் சும்மா ஷாப்பிங் போகிற மக்கள் என்னால் பார்க்க முடியும் காசை கையில் எடுத்துக்கிட்டு சாதாரணமாக ஷாப்பிங் மாலுக்கு சும்மா ஷாப்பிங்க்குன்னு போகிற மக்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்துவதை நீங்கள் மேற்கொண்டால் அந்த செல்வம் உங்களிடத்தில் என்றைக்கும் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நமக்கு பார்க்க ஆ விரும்புறதையெல்லாம் நமக்கு தேவையாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் தேவை ஏற்படும் பொழுது அது கிடைக்காது நீங்கள் விளங்கிக்கிங்க பத்தாவதாக வாழ்க்கை பாடம் கேள்வி கேளுங்கள் தெரியாது என்று சொல்வதற்கு வெட்கப்படாதீர்கள் எப்பவுமே கேள்வி கேட்டுப்படாதுங்க உங்களுக்கு தெரியாத அந்த சமயத்தில் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு நாள் உதவும் அதனால் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் பதினொன்றாவது பிரச்சனைகளின் தீர்வை கண்டறியுங்கள் பிரச்சனைகள்லேயே கிடக்காதீங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை பிரச்சனையின் பிரச்சனையை பேசுவதை விட பிரச்சனைக்கான தீர்வு யாரிடத்தில் கிடைக்கும் அதை நோக்கி நாம் பயணிப்பது இந்த தீர்வு என்ன என்பதை நோக்கி பயணிப்பது இதுதான் புத்திசாலித்தனம் இது வாழ்க்கை பாடம் பன்னெண்டாவது எதிலும் அவசரப்படாதீர்கள் ரோம் நகரம் ஒரு நாளில் கட்டப்படவில்லை எதிலையுமே அவசரப்பட தேவையில்லை நிதானமாக கையாளுங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்போங்க ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இது தேவை என்பதாக இருந்தால் இந்த தேவையின் பக்கமாக அவசரப்பட்டு நீங்கள் நீங்கள் காய் நகர்த்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த அவசரம் உங்களை ஒரு ஆட்சேபணியின் பக்கமாக உங்களை கொண்டு சேரும் உங்களுடைய நியாயமான பக்கங்கள் கூட மக்களுக்கு தெரியாம போயிடும் எனவே அவசரப்படாமல் எதிலும் அவசரப்பட்டு விடாதீர்கள் நிதானத்தை கையாளுங்கள் பதிமூன்றாவதாக வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே அழகாகவே இருப்பதில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இது கொஞ்சம் கஷ்டமானது எப்பவுமே வாழ்க்கை அழகு அழகுன்னு எல்லாரும் சொல்லி பழகிட்டாங்க அப்படி அல்ல வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே அழகாகவே இருக்காதுங்கிறது நீங்கள் விளங்குவது இது ஒரு வாழ்க்கை பாடம் அதற்காக உங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த தயார் நிலையில் நம்ம இருந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அதை எதிர்த்து நின்று அதை நேருக்கு நேராக பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு குணம் உங்களுக்கு வரும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம எப்போவுமே அழகாகவே இருக்கணும் அழகாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தில் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட வேணாம் வாழ்க்கை அணுகி விடாதீர்கள் இந்த பதிமூன்று வாழ்க்கை பாடங்கள் இது மிக பய பயனுள்ளவை இதை நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பின்பற்றுங்க அடிக்கடி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களுக்கு இதை ஷேர் செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு இது பயன்படும் மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கா